аз съм по-интересен човек. Здравейте, аз съм Габенка и днес ще правим един чалендж с Кари. Долу в описанието ще има линк към нейния канал, където ще има втори клип също с този чалендж, с други въпроси, естествено. Така че ако искате да ни опознаете по-добре, можете да изгледате този клип и в нейния канал. За целта сме ви подготвили въпроси, които ни зададохте в Инстаграм. Както знаете вече в Инстаграм, може да задавате и въпросчета от сторитата. И за това ще ги гледаме и ще отговаряме. Здравейте и от мен! Първият въпрос е ходила ли си извън страната? Мисля, че тук и на двете отговора ни е еднакъв. Кари, първо ти къде си ходила? В Испания, Гърция, Турция, Германия, Харватия, Сърбия. Ще е станаха ли? Аз съм с доста по-малка бройка. Само Гърция и Македония. Надявам се и Турция. Следващия въпрос е Бягва ли съм от училище? Най-гордо мога да заявя, че не съм. Аз съм? Лоша си. Ами да, защото някой път просто в английската гимназия имахме супер много предмети, по които щеха да ни изпитват на един ден и нямаше как да се подготвим за всичко, а пък искахме да изкарваме птици и щитици и седим примерно за 2-3 от предметите и на четвъртия просто си хващаме пътя и на следващия ден отиваме вече подготвени и си изкарваме щитици. А аз съм бягала само когато целият клас бягаме. Това не знам дали се брои. Пак се брои? Е, добре, така само. Но не му предъкъде съм бягала, съм май ли са още един-два му човека само. Как се правиш? А по фамо с целият клас не бягам. Целият, целият, целият. Добре, добре. Си мога не съм се качвала в патрулка. Аз не съм се качвала в патрулка. Я разкажи! Ще ви мунча. Ами това се случи, бях на... 16 мисля. Абе преди една-две години. И реших да отида на един рожден ден и стоях до 12 часа. В смисъл, да. И майка ми ми звънеше с целта, прибирай се, прибирай се, прибирай се. Викам, не, още малко, още малко ще остана. И вече към 12 часа ми звъна и ми каза, прибери се. Другия път ще ми звъниш от района. И аз викам, да спокойно, няма да ти звъна от района, то ще малко се прибирам. И тъмън си хващах такси, вече бях отвънка за да чакам таксито. И едни полицаи минаха, спряха ни, питаха ни за лични карти, аз не си носих даже. Но вече поправих тази грешка, вече си носи насякъде с мен лични карта, както и в момента. Ема и глоби, те го губиха. Да, именно. Не, не ме губиха, но защото казах, че нямам 18 години и разбира се след 10 часа не е нормално да си тъпън 10 години. И мен и още заедно с 4-5 човека ни закараха в района. И съответно, следващия разбор от майка ми беше Мамо е лао в районата ми изведеш. Тя беше много щастлива. Много. Издавала ли си тайна на свой приятел? Край! Да, аз съм издавала, признавам се, защото бяхме 6-ти клас. Не на мен, нали? Не, добре. С едно момиче, което спях на един чин, бяхме близки приятелки, обаче по една време тя започна много да ме турмози, постоянно ме риташе в часовете, биеше ме някакви такива неща и аз си казах, ако не спреш, ще кажа това нещо на целия клас. И на нея обаче, май не пукаше особено, не знам, и си продължаваше да ме турмози. И аз накрая го казах и тя ме се разсърди и тогава не сме приятелки. Аз доколко си спомням, не съм издавала никакви тайни, защото съм много против това. И аз съм много против това. И смятам наистина, че когато някой ти сподели нещо, дори и да се скарате, не е айляк, както се казва, да казваш тайните. Аз бях подложена на психически. Е, физически тъпно. В този случай, средно съм съгласна. Средно съм съгласна. Никога не съм се заребявала с гаджета на най-добрата си приятелка. Аз си мислих, че аз съм по-интересна човек. То не беше точно така. Значи, мога да го кажа към тези ситуации, защото тя много го харесваше. Още не бяха заедно. Бяхме от много шести клас. Но това е с друга моя приятелка. Тя беше много влюбена в едно момче. Обаче и аз тайничко спадах от него. 
И Том, че обаче ми каза, че, на, че мен ме харесва. И така става, че ние тръгнахме. Е, да, но това не се води към... Гаджи, точно не трябва. Ами тя беше много влюбена в мен. Затова, се съдя постоянно ми говореше колко го харесва, колко е влюбена в него и ти ти си научиш с това време, че ти. Ами, аз не бях толкова влюбена. Аз не си спомням такива ситуации, затова казвам, че не. Това бяха по-интересните въпроси, които на мен ми зададохте, защото го пуснахме буквално половин час, нещо такова, преди да се видим и преди да започнем този клип. Решихме да е много спонтанно и въпросите не ги знаем, за да не са планирани. Така че и вас ви е по-интересно. А, мисля, ви можете такива клипове, освен този в канал на Карето, към <съкъм> който ще има линк в описанието, естествено. Така че можете да задавате отдолу под този клип коментари с въпроси за такъв чалендж, защото вече знаете на кои въпроси сме отговорили и на кои въпроси бихте искали да отговорим съответно. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и за моя също. Така ще ни помогнете страшно много, ще ни кажете, че ви е харесва това, което правите. правим. Да, че ви харесва това, което правим и да продължаваме да го правим. Защото аз това лято смятам всеки ден да има влог, мисля дали ще е чалендж или дейли влог, че мисля да има нещо супер яко всеки ден. Искам да има повече от Габин, към много ми се снима. И също така трябва да кажа, че снимам и с телефон на Huawei P20, към който също ще има ли в описанието, може да си го вземете от Ardis BG. Това и подобрих значително качеството на видеата си и съм така надъхана да снимам с него. И от мен също очаквате много видеа. Да. Това беше всичко от нас. Целувки! Бай-бай!